नमस्कार मी भारती सहस्रबुद्धे आनंदाचं पांच्या या नव्या कोऱ्या भागात तुमचं स्वागत आहे खरं तर हा महिना शिवजयंती उत्सवाचा आणि शिवरायांचं प्रेरणादायी चरित्र आठवण्याचा शिवजयंतीच्या निमित्ताने आज आपणही गप्पा मारणार आहोत जय शिवराय या पुस्तकाविषयी प्रसिद्ध शिवव्याख्याते प्रशांत देशमुख यांचं हे पुस्तक शिवरायांच्या उत्तुंग व्यक्तिमत्वाचे कोणते पैलू प्रशांत देशमुख सरांनी आपल्यासमोर ठेवले आहेत हे थेट जाणून घेऊया देशमुख सरांकडनंच गप्पा मारूया प्रशांत देशमुख सरांशी प्रशांतजी स्वागत आहे तुमचं आनंदाचं पानमध्ये खरं तर शिवरायांचं चरित्र कितीदाही ऐकलं तरी सुद्धा म्हणजे त्याची गोडी काही कमी होत नाही जय शिवरायमधून तुम्ही काय सांगायचा प्रयत्न केला आहे शिवरायांचा व्यक्तिमत्वाचा कुठला पैलू तुम्ही उलगडला आहे म्हणजे आपलं जय शिवराय हे जे पुस्तक आहे ते सलग असं शिवचरित्र नाही आहे आपण त्याच्यामध्ये पंचावन्न प्रकरणं आहेत आणि प्रत्येक प्रकरणामध्ये शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यातली अथवा त्यांच्या मावळ्यांच्या आयुष्यातली एखादी घटना घेतलेली आहे एखादा प्रसंग घेतला आणि त्यातून आत्ता आपल्याला काय वर्तमानात शिकता येईल त्या प्रसंगातून शिवाजी महाराजांचे कोणते गुण आपल्याला घेता येतील हे सांगण्याचा त्याच्यात प्रयत्न केला आहे कारण बऱ्याच वेळेस होतं कसं आपण शिवाजी महाराजांना चार घटनांपुरतं मर्यादित करतो म्हणजे अफजलखानाचा वध सिद्धीच्या वेड्यातून सुटले पन्हाळा म्हणजे पन्हाळ्याची सुटका शास्ताखानाची बोटं कापली आणि आग्र्याहून सुटका पण हे चार प्रकरणं जरी शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यात घडली नसती तरी अशा खूप बारीक बारीक गोष्टी आहेत की ज्याच्यामुळे महाराज महान ठरतात आणि ज्या माहीत नसलेल्या अशा छोट्या छोट्या गोष्टी छोटे छोटे प्रसंग त्याच्यामध्ये सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि नुसतं ते सांगितलं नाही तर त्या प्रसंगातून आत्ता आम्हाला आत्ता आत्ता म्हणजे इतिहासातून वर्तमानात आम्हाला काय शिकता येईल याचं विवेचन केलेलं आहे आणि ते लोकांना अधिक आवडतं आहे इतिहास तर आवडतोयच कसं असतं शिवाजी महाराज सगळ्यांचे आवडते आहेत हृदयावर शिवाजी महाराजांचं स्थान आहे आणि महाराजांच्या आयुष्यात महाराजांची आयुष्यात ही घटना घडली आहे आणि ते असं वागले मग आपल्याला आपल्या जीवनात का ते करता येणार नाही आणि त्याचं विवेचन केलंय म्हणून ते छान वाटतंय प्रशांतजी खरं तर तुमच्या कडून आम्ही कायमच शिवाजी महाराजांबद्दलच्या वेगवेगळ्या गोष्टी ऐकत आलो आहे तुम्ही शिवव्याख्याते म्हणूनच प्रसिद्ध आहे पण या पुस्तकातनं आता तुम्ही सांगितल्यावर आणखीन उत्सुकता वाढली एखादी छोटीशी घटना जी तुम्ही वेगळ्या पद्धतीने सांगितली आहे त्याबद्दल आम्हाला सांगा ना हा म्हणजे आता उदाहरणार्थ लाय पाटील लाय पाटील हा फार कमी जणांना माहिती आहे म्हणजे राजांना जंजिऱ्याची मोहीम यशस्वी करायची होती त्यांनी जबाबदारी मोरोपंतांकडं सोपवली होती आणि मोरोपंतांची सगळी योजना तयार होती फक्त त्यांना जंजिऱ्याच्या तटाला शिड्या लावणाऱ्या एका योग्य माणसाची आवश्यकता होती त्यांना कोणीतरी सांगतं की लाय पाटील हे काम करील ते लाय पाटलाकडे जातात त्याला सांगतात बघ जंजिरा कठीण आहे जीवावरचं काम आहे रात्री जाऊन तू तटाला शिड्या लावायचेत पाठीमागनं आमच्या नावा होड्या येतील आणि मग आक्रमण केलं जाईल करशील तू हे तो हो म्हणतो आणि त्या दिवशी त्या रात्री ठरलेल्या योजनेप्रमाणे हा लाय पाटील समुद्रात डुबकी घेतो आणि म्हणजे आपण लहानपणी नाही का ते खेळताना एकीकडे डुबकी घेतली की दुसरीकडे निघतो तसं तो त्या काळोख्या रात्री शत्रूची नजर चुकवत नाही तर जंजिरा एकतर मुळात समुद्रात आहे आणि समोर तोफा रोखलेल्या आहेत आणि तटाला शिड्या भिडवण्यासाठी शिड्या घेऊन समुद्रात उडी मारून तिथपर्यंत तो गेला आहे तटाला शिड्या लावून बसला आहे आणि आता वाट बघतो आहे की पंत आता येतील आता येतील पण तिकडे पंतांना कोणीतरी सांगितलं की दर्या इतका खवळलेला आहे की आता इथे कुणीही जाऊ शकत नाही आणि म्हणून ठरलेल्या योजनेप्रमाणे तिकडनं नावा निघत नाहीत बिचारा लाय पाटील सकाळ व्हायला येते शिवाजीराजांची योजना उघडकीस येऊ नये म्हणून तसाच नाराज मनाने परततो पंतांना भेटतो सांगतो मी पोचलो होतो पंतांना आश्चर्य वाटतं हा पठ्ठ्या पोचला होता ते म्हणतात आम्हीच कच खाल्ली पण ते मोरोपंत लायाला घेऊन शिवाजीराजांकडे येतात आणि शिवाजीराजांना सांगतात की आम्हीच कुठेतरी कमी पडलो पण हा शूरवीर माणूस तिथे पोचला होता तेव्हा शिवाजीराजे लायाच्या खांद्यावर हात ठेवतात आणि म्हणतात अरे तू इतकं कर्तृत्व केलं आहे तर आजपासून तुला पालखीचा मान तू पालखीत बसून यायचं तेव्हा लाया म्हणतो राज तुम्ही मोर असताना म्या पालखीत बसायचं माझ्या उभ्या हयातीत बी जमायचं नाही राजांना कळतं माणूस कुठल्या प्रकारचा आहे लायाला राजे फक्त एवढंच विचारतात समजा 
तुला आम्ही एखादी चांगली नाव करून दिली चांगलं जहाज छोटं जहाज बांधून दिलं तर आरमाराचं संरक्षण करायला त्याच्यात शिरशील का लाया म्हणतो तर तर आणि लगेच शिवाजीराजे मोरोपंतांकडे बघून म्हणतात पंत याला एखादी चांगली नाव बांधून द्या जहाज बांधून द्या आणि त्या जहाजाचं नाव पालखी ठेवा आणि आता लाय पाटलाकडे बघून म्हणतात काय लायाजीराव आता तरी पालखीत बसणार की नाही लाया उभ्या जागी गहिवरतो राजांना कडकडून राजे त्याला मिठी मारतात मंडळी अपयश मिळालेलं असतं पण त्या अपयशातही राजे आपल्या मावळ्यांच्या प्रयत्नांचं कौतुक करतात या पद्धतीचं प्रकरण अपयशातील प्रयत्नाचं कौतुक असं त्यात आहे ही घटना सांगून पुढे मग विवेचन केलं की नेतृत्वानं अपयश जरी प्राप्त झालं तरी आपल्या मावळ्यांचं आपल्या सहकार्यांचं कौतुक केलं पाहिजे की ज्यांनी खऱ्या अर्थानं प्रयत्न केला आहे मग त्याचं विस्तृत विवेचन त्याच्यात केलेलं आहे प्रशांतजी खरं तर तुम्ही गोष्ट सांगायला लागल्यावर गोष्टी ऐकत राहावं असं वाटतं आहे पण तुम्ही आता जो एका पैलूचा उल्लेख केला शिवरायांच्या छोट्या छोट्या गोष्टी घेतल्या हो अर्थात खरं तर आपण म्हणतो शिवरायांचा आठवावा प्रताप त्या दृष्टीने हे पुस्तक सगळ्यांनीच वाचलं पाहिजे पण मी एक खास प्रश्न तुम्हाला विचारते प्रशांतजी की विद्यार्थ्यांनी म्हणजे विद्यार्थी दशेत वेगवेगळ्या टप्प्यावर असलेल्यांनी का वाचावं हे पुस्तक तुम्ही काय सांगाल त्याबद्दल हाँ ता ही फार छान है मजे अपने बगैया दावी बारावी से अपन पास जलो कि आप बाजूला जाए को साइडला जाए विद्यासमोर प्रश्न आतो आलक इच्छा वेगरी विद्यार्थ्या वेगरी तो यहाँ एक प्रकरण है थोड़च याव पमी अव अगली थोड़क संगत का उदाहरण पुण्यामध्ये लग्नाची वरात निघालेली असते नवरानवरी घोड्यावर बसलेले असतात शिवाजीराजे ते वाड्यातनं पाहत असतात आणि एका ठिकाणी वरात येते तिथे वराडी मंडळींनी असं रिंगण केलं आहे आणि एक माणूस मध्ये असतो तो बैठ्या म्हणजे त्याचं लक्ष समोरच्या नारळावर असतं नऊ हातावरच्या सगळी माणसं त्या माणसाकडे बघत आहेत आणि त्या माणसाचं लक्ष मात्र त्या नारळाकडे आहे लोकांच्या डोळ्याचं पातळ लवतं न लवतं तोच बैठ्या चालीनं ते नऊ हातावरचा नारळ तो गारत करतो सगळेजणं टाळ्या वाजवतात राजे ते कौशल्य पाहत असतात येसाजी कंक पुढे होऊन त्याची ओळख करून राजांना तो देतात की हा आपला जिवा महाला एक बी लग्नाची वरात जीवाच्या कौशल्याशिवाय पुढं जात नाही असं येसाजी शिवाजी राजांना सांगतो तेव्हा राजे जीवाकडे कौतुकानं पाहून म्हणतात अरे जिवा तुझ्याकडे किती नामी कौशल्य आहे जिवा किती भोळा भाबडा जिवा म्हणतो राज तुम्हाला खरं सांगू का मला ना तेवढंच येतं दुसरं काय बी येत नाही बघा तेव्हा राजे म्हणतात माणसाला थोडंच यावं पण ते इतकं नामी असावं की जगात त्याला तोड नसावी आजपासून तू आमचा आणि मला खात्री आहे की तुझं हे कौशल्य एक दिवस स्वराज्यात असं उपयोगी पडेल की तुझं पुढे अनेक वर्ष नाव काढलं जाईल आता बघा इथे त्याला स्वराज्यात घेतलं आता या जीवा महालाची आठवण राजांना नऊ नोव्हेंबर सोळाशे एकोणसाठच्या रात्री येते जेव्हा बहिरजी रात्री राजांना सांगतो आहे ही कधीची रात्र आहे दुसऱ्या दिवशी अफजल खानाचा कोतळा बाहेर काढला आहे बहिरजी सांगतो आहे की राजे खानाबरोबर बडा सय्यद म्हणजे आपण त्याला सय्यद बंडा म्हणतो तो येणार आहे आणि त्याच्यापासून सावध राहा नऊ हातावरचा माणूस दांडपट्ट्यानं असा गारत करतो की त्याला तोड नाही त्याच्यामुळे त्याच्या कौशल्यापासून सावध आता काय करायचं राजांना सोबतीला माणसं घ्यायची असतात त्या नऊ हातावरचा माणूस दांडपट्ट्यानं गारत करणाऱ्या सय्यद बंडासाठी राजांना आठवण होते नऊ हातावरचा नारळ गारत करणाऱ्या जीवा महालाची राजे जीवा महालाला बोलावतात सांगतात उद्या तू बरोबर यायचं आहे आणि उद्या तुझं लक्ष फक्त सय्यद बंडाकडे कुणाकडेच नाही आणि पुढचा इतिहास माहिती आहे अफजल खानाचा कोतळा बाहेर काढल्यावर तो दगा 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 शत्रूनं मला मला दगा केला या शत्रूला लवकर ठार मारा असं म्हणून तो बाहेर पडतो आहे राजे सावध होत आहेत आणि तिकडनं बडा सय्यद येतो आहे जीवा महाला तयार आहे हजारो लग्नांमध्ये दाखवलेलं कौशल्य तो आपल्या राजांसाठी असं पणाला लावतो की त्या येणाऱ्या सय्यद बंडाचा हात कौशल्यानं असा वरच्यावर उडवतो की आकाशातनं तो हात खाली येतो आहे सय्यद बंड पाहतोय आणि त्याला कळत नाही की हा आपलाच हात आहे त्याला कळायच्या आत दुसऱ्या वारानं सय्यद बंडा गारत 
आणि तेव्हापासून लोक म्हणू लागले होते जीवाजी म्हणून वाचले शिवाजी म्हणजे बघा एका जीवा महालाच्या एका कौशल्यानं महाराष्ट्राच्या राजांना वाचवलंय विद्यार्थ्यांना हेच सांगायचंय की तुमच्याकडे जे कोणतं कौशल्य आहे ते तुम्ही जीवा महालासारखं जोपासलं तर तुमचं नाव महाराष्ट्रात जगात होईल आणि मला असं वाटतं अशी मुलं आपल्याकडे आहेत कुणाला चित्रकला छान येत असते कुणाचं वक्तृत्व छान येत असतं कुणाला निबंध चांगला लिहिता येत असतो कुणी क्रिकेटच्या खेळा मध्ये असतो कुणाकडे नाट्य असतं तर मला असं वाटतं जीवाचं हे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवून त्यांनी त्यांच्या त्यांच्या असलेल्या क्षेत्रामध्ये तम आणि प्रतिभावंत होण्याचा प्रयत्न करावा असंच हे पुस्तक या विद्यार्थ्यांना सांगत आहे खरं तर तुम्ही शिवचरित्र सांगता आम्हाला सुद्धा समृद्ध करत आले मात्र या पुस्तकाच्या रूपाने तुम्ही एक चांगला दस्तावेज आमच्या हाती दिलेला आहे शिवरायांबद्दलचे प्रेरणादायी कथा यात आहेत त्याबद्दल तुमचे आभार आज आमच्याशी संवाद साधला त्यासाठी आभार आणि तुमच्या पुढच्या सगळ्या कार्य ए बी पी माझाचेही ए बी पी माझाचेही आभार अशासाठी की तुम्ही पुस्तक आमचं पोहोचवताय लोकांपर्यंत नाही खरंच ते पुस्तक उत्तम झालेलं आहे आणि ते लोकांपर्यंत पोचावं असंच आहे तुम्हाला पुन्हा एकदा शुभेच्छा आणि आज आम्हाला वेळ दिला त्यासाठी आभार अत्यंत प्रेरणादायी असं हे पुस्तक आपण तर वाचायलाच हवं पण आपल्या पुढच्या पिढीला आवर्जून द्यायला हवं आणि आता दुसऱ्या पुस्तकाकडे मात्र आपण वळताना एका ग्रामीण बाजाच्या कादंबरीविषयी गप्पा मारणार आहोत आपल्याला कल्पना आहे की पाऊस काळ या महापुरावरील कादंबरीमुळे विजय जाधव हे नाव चर्चेत आलं पाऊस काळ या कादंबरीच्या आधी नाती रक्ताची हा त्यांचा कथासंग्रह सुद्धा प्रकाशित झाला होता त्यांचीच शिवार ही कादंबरी अगदी नुकतीच प्रकाशित झाली आहे तेव्हा या त्यांच्या नव्या कादंबरीबद्दल पाऊस काळबद्दल आणि एकूणच त्यांच्या साहित्याबद्दल आपण गप्पा मारणार आहोत लेखक विजय जाधव यांच्याशीच विजयजी खूप खूप स्वागत आहे तुमचं शिवार बद्दल आपण गप्पा मारणार आहोत शिवार हो शिवार ही माझ्या गावाचं जे शिवार आहे म्हणजे पूर्वीचं शाळू गहू कापूस ह्यानं एक संपन्न असणारं जे शिवार मी माझ्या लहानपणी बघितलं त्या शिवाराचा माझ्या गावाला पाण्याची स्कीम आली धनगाव औदुंबर ही गावं जवळ आहेत पण कृष्णा नदी जवळ आहे तिथून माझ्या गावाला पाण्याची स्कीम झाली आणि पाण्याची स्कीम झाल्यानंतर संपूर्ण शिवारामध्ये त्या स्कीमचं पाणी खेळलं आणि प्रत्येकानं ऊस लावला आणि ऊस लावल्यानंतर पाण्याचा अतिवापर तन्नाशकांचा वापर ह्या सगळ्या गोष्टीचा परिणाम त्या जमिनीवरती झाला आणि हळूहळू जमिनी क्षारपट झाल्या आणि हे सगळं मी माझ्या डोळ्यानं मी स्वतः बघत होतो अनुभवत होतो मी माझ्या लहानपणी जे शिवार बघितलं होतं त्याचं संपन्न होतं आणि तेच शिवार ज्याला पाण्याची स्कीम आली आणि पाण्याच्या स्कीममुळे त्या शिवाराचं झालेलं वाटोळ मी माझ्या डोळ्यानं बघितलं त्याचबरोबर जुन्या काळात शेती करणारे त्या संपन्न शिवारात वावरणारे जे शेतकरी होते त्या शेतकऱ्यांच्या मनाची झालेली कुचंबना ही मी स्वतः बघत होतो अनुभवत होतो आणि त्यामुळे हा प्रश्न कुठंतरी मनात सारखा रेंगाळत होता की हे आलं पाहिजे आणि मग त्या क्षारपड जमिनीच्या प्रश्नावरची ही माझी शिवार नावाची कादंबरी तयार झाली खर तर विजयजी दोन्ही कादंबऱ्यांचे विषय पाहिले तर सामाजिक आहेत म्हणजे पाऊस काळमध्ये तो जो काय महाप्रलय आला होता तो आहे आणि शिवारमध्ये आता तुम्ही जसं सांगितलं तसं शेतीशी संबंधित विषय घेतला आहे तर हे असे सामाजिक प्रश्न खरं तर तुम्ही पेशाने शिक्षक आहात म्हणजे तुम्ही लेख लिहू शकता पण सामाजिक प्रश्न कादंबरीच्या रूपाने थोडस आपलं म्हणजे कादंबरी आपण म्हणतो की लेखकाचं कल्पना विश्व असतं एखादा विषय घेऊन ते कल्पनेतनं मांडणं त्याला आपण साधारणपणे कादंबरी म्हणतो तर ती कल्पनेत गुंफणं हे का वाटलं तुम्हाला असं करावं असं नाही कसं झालं मॅडम मी जरी शिक्षक असलो मुख्याध्यापक होतो शिक्षक होतो त्यानंतर मुख्याध्यापक झालो तरी सुद्धा मी माझ्या गावातच त्या शाळेत गावातल्या शाळेतच होतो आणि गावातल्या शाळेत असल्यामुळे माझा शेतीशी कधी संबंध सुटला नाही माझ्या वडिलांच्या पासून शेतीचा हा आमचा पारंपरिक व्यवसायच होता तो आणि त्यामुळं शिक्षक जरी असलो तरी शेतीशी माझी नाळ कधी तुटली नाही आणि त्यामुळं शेतकऱ्यांची जी दुःख आहे त्यांच्या ज्या वेदना आहेत त्या मी जवळून मी स्वतःही अनुभवत होतो आणि जवळून पाहतही होतो आणि त्यामुळं कुठं तर लेख लिहून तेवढाच हे करण्यापेक्षा हे जे विषय आहेत ते मनाला कुठं तर आत असे ओरखडे ओढत होते आणि म्हणून मी तो कादंबरीच्या स्वरूपात मांडण्याचे दोन्ही विषय कादंबरीच्या स्वरूपात मांडण्याचा मी प्रयत्न केला 
शिवारचा म्हणजे आपल्या गप्पा आज खरं तर शिवारच्या निमित्ताने आहे तर शिवारचा हा जो विषय होता तुम्ही सांगितला की खूप दिवसांपासून तुमच्या मनात होता तर म्हणजे कादंबरीत काय आहे म्हणजे एक नायक आहे की एक गावच नायकाच्या भूमिकेत आहे कशा पद्धतीने मांडणी केली आहे त्याची नाही कसं त्याच्यामध्ये एक वयस्कर व्यक्ती आहे की जिनं पूर्वीच संपन्न शिवार अनुभवलेलं होतं त्या शिवारामधून खंडीनं शाळू पिकवले अगदी गाडी भरून अशा ज्वाऱ्या त्या कडब्याच्या कडबा वगैरे हे केला किंवा हार्बर असेल पावटा असेल या सगळ्या गोष्टी त्यानं ज्या स्वतः अनुभवल्या आणि मग ते करत असताना त्या शिवारामध्ये मुलगा पाण्याची स्कीम आणायचं म्हणतो म्हणजे नंतरच्या पिढीमध्ये पाण्याची स्कीम येते तो वयस्कर म्हातारा ते आपलं शिवार करत असताना तो आता थकलेला आहे पण नंतर काय होतं मुलाच्या हातामध्ये मुलगा शेती बघायला लागतो त्याच दरम्यान स्कीम येते आता ती स्कीम आल्यावर त्या म्हाताऱ्याच्या मनामध्ये नसतं ह्या स्कीमला रान द्यावं असं आपण तो म्हणतो आपली आई ही भाजी भाकरी बरी आहे पण ते पोराला पटत नाही तो म्हणतो ह्या ह्याच्यामध्ये किती आपल्याला मिळणार आहे त्याच्यापेक्षा ऊस लावला तर शेदून शेटर ऊस केला तर आपल्याला कितीतरी पैसा मिळू शकेल आणि मग असं काहीतरी तो दाखवतो पण त्या म्हाताऱ्याला वाटत असतं की हे सगळं कर्ज काढावं लागणार आहे आणि कर्जाला कधी त्याच्या व्याजाला झोप नसते त्यामुळे तो त्याला विरोध करतो पण ही नवीन पिढी अर्थात हे त्या गावातल्या प्रत्येक घराघरात घडलेलं आहे ज्याच्या ज्याच्या जमिनी गेल्या त्या नव्या पिढीनं जुन्या पिढीवरती असं थोडस हे करून त्यांच्याकडून ते जबरदस्तीनं हे करून घेतलं आणि मग पाण्याची स्कीम आली चार दोन वर्ष बऱ्यापैकी उत्पन्न निघालं पण मॅडम त्याच्यामुळे काय होत गेलं हा जो ऊसाचा पैसा येणार त्याच्यातून आपण कर्ज फेडणार त्याच्यातून हे होणार असं न होता दिवसेंदिवस दिवसेंदिवस कर्जाचा बोजा वाढत गेला इकडं ऊसाचं उत्पन्न कमी होत गेलं आणि जमिनी क्षारपण होत गेल्या आणि मग हा तो म्हातारा आपल्या नजरेनं सगळं टिपत असतो तो अस्वस्थ होतो तो त्याच्याबरोबरची काही म्हातारी माणसं एकमेकाला असं हे करत असतात आणि त्याच्यामध्ये एक ठिकाणी असं आहे की नंतर एवढं ते क्षारपण होतं की त्याच्यामध्ये आमच्याकडे वेड्या बाबळी म्हणतात त्याला बघा त्या वेड्या बाबळीचं बन सगळ्या त्या भागामध्ये मासत आणि त्या वेड्या बाबळीच्या बनातलं कोळसं करणारी लोक तुमच्या पालघर रत्नागिरीकडची लोक येतात आणि ते कोळसं करायला म्हणजे ज्या रानामधनं शाळू खंडीनं पिकत होता त्या ह्याच्यामध्ये कोळसं व्हायला लागलं आणि मग तो म्हातारा अस्वस्थ होतो म्हणतो ज्याच्यामध्ये मी सोन्यासारखं मोत्यासारखं शाळू पिकवलं त्याच्यामध्ये मला कोळसा हे करावा लागला आणि मग तरी पण तो म्हातारा नाउमेद होत नाही मी त्याच्यामध्ये हा भाग घेतलेला आहे की नाउमेद होत नाही काही तरुण पोर की जी काही पिकामध्ये बदल करूया तन्नाशकाचा वापर कमी करूया पाण्याचा वापर कमी करूया पण आपलं शिवार आपण शाबूत ठेवूया असं म्हणणारी चार दोन मुलं आपल्या हाताशी धरतो नवीन करायचं मला फक्त हेच म्हणायचं होतं की हे सगळं ऐकल्यावर लक्षात येतं की खूप सकारात्मक नोटवर कादंबरी नेलेली आहे तुम्ही हो सकारात्मक कस जर समजा मला तिथंच थांबलो असतो मी तर मग झालेलं शिवाराचं वाटोळच फक्त वाचकाच्या समोर आलं असतं आणि त्याच्यातनं काही पर्याय नाही असा एखाद्या वाचकाचा समज होण्याचा शक्यता होती म्हणून माझ्या लक्षात आलं आणि ते आता माझ्या भागात ही काम सुरू झालेलं आहे अर्थात नाही खरंच तुम्ही हाडाचे शिक्षक आहात आणि त्या दृष्टीतूनच विषयांची निवड करता हे उघडच आहे तुमच्या पुढच्या कामासाठी सुद्धा खूप शुभेच्छा आणि जाधव सर तुम्ही आज आम्हाला वेळ दिला तुमच्या नव्या कादंबरीबद्दल आमच्याशी इतक्या सविस्तर गप्पा मारल्या त्यासाठी खूप खूप आभार आभार आहे मॅडम तुमचा पण मला तुम्ही तुमच्या एबीपी माझ्यावरती संधी दिली याच्याबद्दल मी आपला सर्वांचा आभारी आहे नमस्कार कितीतरी पुस्तकं प्रकाशित होत असतात खूप सकस अशा साहित्याची निर्मितीही होते आहे मी जसं म्हटलं की आणखी खूप खूप पुस्तकांविषयी गप्पा व्हायच्या आहेत तेव्हा थेट जाऊया भावार्थाच्या कीर्ती जोशीकडे ती सांगते आजची वाचक प्रिय पाच पुस्तकं कोणती ते नमस्कार मी कीर्ती जोशी टी डब्ल्यू जे फाउंडेशन द सोशल रिफॉर्म्स या सामाजिक संस्थेतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या भावार्थ मधली टॉप फाईव्ह पुस्तकं बघूया या आठवड्यातलं पहिलं पुस्तक ते म्हणजेच सीता अभिराम भडकमकर यांनी हे पुस्तक लिहिलंय यामध्ये सीता कशी होती खंबीर होती का हतबल होती तिचं नक्की विचारी होती का तर हा सगळ्याचा शोध घेणारं असं हे पुस्तक आहे कादंबरी आहे ही राजहंस प्रकाशनाने ह्याचं प्रकाशन केलेलं आहे यानंतर या आठवड्यातलं दुसरं पुस्तक ते म्हणजेच राजमाता जिजाऊ सकल जनवादी क्रांतीच्या शिल्पकार राजमाता जिजाऊ यांचं हे पुस्तक डॉक्टर प्रकाश पवार यांनी हे पुस्तक लिहिलंय जिजाऊंचं सगळं कार्य आणि स्वराज्य स्थापनेबद्दलची त्यांची आस्था आकांक्षा या सगळ्याचा मागोवा घेणारं हे असं पुस्तक आहे सकाळ प्रकाशनाने ह्याचं प्रकाशन केलेलं आहे यानंतर या आठवड्यातलं तिसरं पुस्तक ते म्हणजेच योगी योद्धा 
महाबळेश्वर सैल यांनी ही कादंबरी लिहिली आहे हनुमंताच्या जीवनावर ही कादंबरी आहे हनुमंताच्या रामाच्या आयुष्यातलं स्थान आणि त्याचं वेगवेगळी रूपं अशी सगळी ह्या कादंबरीमध्ये मांडलेली आहेत पॉप्युलर प्रकाशनाने ह्या पुस्तकाचं प्रकाशन केलेलं आहे यानंतर चौथं पुस्तक ते म्हणजेच शिकता शिकविता निलेश निमकर यांनी हे पुस्तक लिहिलंय शिकताना शिकवणारा जो असतो आणि शिकणारा जो असतो यांच्यातला जो संबंध आणि यांच्यातला प्रवास ह्या पुस्तकामध्ये आहे त्याचबरोबर आदिवासी भागात त्यांना शिकवताना काही काही अनुभव आले त्या सगळ्या अनुभवांची खाण असं हे पुस्तक आहे शिकता शिकविता समकालीन प्रकाशनाने या पुस्तकाचं प्रकाशन केलेलं आहे यानंतरचं या आठवड्यातलं पाचवं पुस्तक ते म्हणजेच शोध ही मुरलीधर खैरनार यांची कादंबरी शिवाजी महाराजांनी ज्यावेळी सुरत लुटली आणि त्याचा जो खजिना आहे तो अर्धाच त्यावेळी स्वराज्यात आला होता आणि त्या दुसऱ्या अर्ध्या खजिनाचं काय झालं ह्या सगळ्याचा शोध घेणारी अशी ही कादंबरी अनेक वर्ष ही कादंबरी बेस्ट सेलर या कॅटेगरीत आहे राजहंस प्रकाशनाने हे पुस्तक प्रकाशित केलंय अनेक जण हे पुस्तक वाचतात आणि ही आणि अशी सगळी पुस्तकं भावार्थ मध्ये उपलब्ध आहेत भावार्थ व्हॅन सध्या आमची रत्नागिरी मध्ये आहे व्हॅन मध्ये सुद्धा ही सगळी पुस्तकं उपलब्ध आहेत तर अशीच पुस्तकं विकत घ्या आणि वाचत राहा धन्यवाद तर ही होती या आठवड्याची वाचक प्रिय टॉप फाईव्ह पुस्तकं गेल्या आठवड्यात आपण जयप्रकाश सावंत सरांशी गप्पा मारल्या होत्या त्यांचं अत्यंत गाजलेलं पुस्तक आहे पुस्तकनाद त्यात जगप्रसिद्ध लेखक रोहरे लुईस बोरहेस याच्या एका विधानाचा उल्लेख केला आहे सावंत सरांनी आय हॅव ऑलवेज इमॅजिन दॅट पॅराडाईज विल बी अ काइंड ऑफ लायब्ररी मला नेहमी वाटत आलंय की स्वर्ग म्हणजे एखादी लायब्ररी असणार मला खात्री आहे की तुमच्या माझ्यासारख्या वाचन वेड्यांचीही हीच भावना असेल तेव्हा आपली हीच आवड जोपासत राहूया आणि वाचत राहूया पुन्हा पुढच्या आठवड्यात नवीन पुस्तकांसह भेटणार आहोतच तोवर वाचत राहा धन्यवाद एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट